ተናስተልኝ ውድ የዚህ የ100 ቀናት የጸሎት ፕሮግራም ተከታታዮች የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይሄንን ፕሮግራም سنቀጥል ዛሬ 17ኛውን ቀን መልክት ይሽላችሁ የቀረብኩት ብርሃኑ ጸሃይ ነኝ ለተሁድ አፕሪል 12 2020 በአውሮፓውያን አቆጣጥር በሀበሻው አቆጣጥር ደግሞ ሚያዚያ 4 2012 ነው ይህ ለተሁድ የሳምንቱ የመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር አለማትን ሲፈጥር አሃዱ ብሎ መፍጠርን የጀመረበት ቀን የመጀመሪያው ቀን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህም ነው አሃዱ ወይም ደግሞ እሁድ የሚለው ቀን ሲያመ የተሰጠው ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ስህተት የለም እግዚአብሔር 1 2 3 4 5 6 ብሎ ዓለማትን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ በትላንትናው መልእክት ላይ አስተላልፍ ያለው ከዛ ደግሞ ከሁሉ በላይ የሚያስገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ አርብለት ከተሰቀለ በኋላ ቀዳሜን ደግሞ እንዳረፈ ያንንም ረፍት አድርጎ እነሆ መጽሐፍ ቅዱስ በሳምንቱ የመጀመሪያው ቀን እሁድ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ለደቀ መዛሙርቱም እንደተነሳ እና ማርያም መቃብሩን ለመጎብኘት ሄደው ሳል በዛ በሃዘን ተውጠው ሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማርያም ለምን ታለቅሻለሽ ከዚህስ ምን ታደርጋለሽ ብሎ በጠየቃት ጊዜ ነሆ ሰውነቱን ወስደህ እንደሆነ የት እንዳደረከው ንገረኝ እኔም ደግሞ ወስደዋለሁ ብላ ስትል ኢየሱስ ማርያም ብሎ ሲጠራት ማርያም ያ የምታውቀው ድምጽ እንደሆነ በተገነዘበች ጊዜ ረቡኒ መምህር ሆይ ብላ ጠየቀችው ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪም ብሎ አላት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ መቃብር ሊዘው አልቻለም ለዚህም ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሞት ሆይ መውጊያ የታለ ሞት ሆይ ማሸነፍህስ የታለ እነሆ ሞት ድል ተነሳ ወገኖች ሆይ በዛሬውለት ይላችሁ የቀረብኩት መልእክት አርስቱ ታላላቅ ድሎች ይላል አንጸልይ ሄያውና ጌታችን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤ ስለተገኘው እጅግ አድርገን ድል እናመሰግናለን ነሆ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ድል አድርጎ እንደተነሳ ባዶ የሆነው መቃብር ይመሰክራል ብዙዎች የሃይማኖት መሪዎች ብዙዎች ትላልቅ ሰዎች ሞተዋል ነገር ግን አሁንም በመቃብራቸው አሉ ነሆ ወደ መቃብር ይወረደ ነገር ግን ድንጋዩን ፈንቅሎ ይወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለምዋዊው ሕያው የሆነው አምላክ ብቻ ነው ስለዚህ ስም የተባረከ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ እኛም ባለድሎች ስለሆነን 
እነሆ የህወት አክሊል ወራሽ ስላደረከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ነሆ ቃልህን سنመለከት በማከላችን ሁን መንፈስን ላክልን በረከተህን አውርድልን በህያው ልጅ በኢየሱስ አሜን ባለፉት ሁለት ቀናቶች በመጀመሪያው ባር በቀን ያልተጠበቀ ተአምር በሚል አርስት እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ እንደሆነ አዳኝ አምላክ እንደሆነ የተአምር አምላክ እንደሆነ ተመለከተን በሚቀጥለው ቀን በቅዳሜው መልክታችን ደቀ መዛሙርቶቹ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንጸልይ አስተምረን ብለው እንዳሉት እኛም በህይወታችን ጸሎት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ጸሎትንም ደግሞ የህይወታችን መመሪያ አድርገን እንድንይዝ እግዚአብሔር እንድንጸልይ እንዲያስተምረን ብርታቱን እንዲሰጠን ተመለከተን በዛሬው ደግሞ መልእክት ታላላቅ ድሎች በሚል ርስር በመዝሙረ ዳዊት ምራፍ 50 ቁጥር 15 سنመለከት ኤግዛቤሄ ቃል በተቸገር ከቀንጥራኝ አድንሃለሁም አንተም ታከብረኛለህ ይላል በትላንትናውለት በኤርሚያስ ምራፍ 33 ቁጥር 3 ላይ ጥራኝ እኔም መልስልሃለሁ አይተህና ሰምተህ የማታቀውን ታላላቅ ነገር አሳይሃለሁ ያለ አምላክ ዛሬም ደግሞ በቃሉ በተቸገር ከቀንጥራኝ አድንህማለሁ አንተም ታከብረኛለህ ብሎ ይላል ወገኖቼ ስለ እግዚአብሔር ጉዳ የተገኙ ትላልቅ ድሎች የተገኙት አሰልችና አድካሚ በሆነ ክርክር ወይም በቂ የሆነ የመገልገያ ህንጻ ቦታዎች ስላሉ አለም ሰፊ የሆነ ተጽዕኖ የማሳደር ችሎታ ወይም የተተፈረፈ አቅምና ጉልበት ስለሆነረን ሳይሆን ነገር ግን እነዚህ ትላልቅ ድሎች የተገኙት በእግዚአብሔር ማሐበር ጉባኤ ማአከል የእምነት ሰዎች ከልብ በሆነ የጸሎት መቃተት ታላቅና ሃያል የሆነውን የአምላክን ክንድ በጸሎት በመያዝ የተገኙ ድሎች ናቸው ከወንጌል ሰራተኞች ከሚለው መጽሐፍ ገጽ 259 ላይ የተወሰደ ጽንስ ሐሳብ ነው ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስን سنመለከት ሞትን አሸንፎ ባለድል እንደሆነ እነሆ እርሱንም ደግሞ የሚከተሉት ባለድል እንዲሆኑ እግዚአብሔር የድል ማግኛ አድርጎ የሰጠን መሳሪያ የጸሎት ኃይል ነው ጳውሎስም ሲናገር እነሆ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ያለበት ሚስጥር የጸሎት ህይወትን ስለተለማመደ ነው ጸሎት ትላልቅ ድሎችን ያስገኛል ስለዚህ ወገኖች ሆይ በጸሎት እንበርታ በሥራችን በኖራችን ጸሎትን እናዘውትር እግዚአብሔርም ደግሞ ስትቸገር ጥራኝ እኔም ደግሞ አድንሃለሁ ማዳኔንም አይተ ደግሞ ታክብረኛለህ ብሏል አሁን እግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት ምራፍ 45 ቁጥር 46 ላይ የእግዚአብሔር ማዳን ያዩ እንዲሲሉ ተናገሩ አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም ይላል 
አመን አመን ለኛ ለኢትዮጵያውኖች ስለ ድል ስናነሳ ሁሉ ጊዜም ትውስ የሚለን የአዶዋ ጦርነት ድል ነው ወራሪ ጣላትን እነሆ በጀግንነት ያሸነፍንበት ምንም እንኳን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ሳይኖረን ባለን ተባብረን ከእግዚአብሔር ጋር ሃያል ስሙን ጠርተን ጣላትን ድል ያደረግንበት እንደሆነ ታሪክ ይመዘግባል ወገኖቼ ዛሬም ደግሞ በህይወት ውስጥ የሚገጥሙንን ጦርነቶች ማሸነፍ የምንችለው የእግዚአብሔርን ታላቅ ክንድ በጸሎት ተጠማጥመን ይዘን ጣላትን ድል እናደርጋለን ለጸሎት ጥያቄያችን መልስ እናገኛለን ስለዚህ በጸሎት እንበርታ በእግዚአብሔር ፍት የጸሎት መስዋዕትን ይዘን እንቅራበ እርሱም ደግሞ የሚያመሰግነኛ ከብረኛል ብሎ እንዳለ እግዚአብሔርን እናክብረው ስለስሙ ስለሰጠን ድል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ የልብ የሆነ ጥያቄ መጠየቅ የምንችለው ነገር ካለ እንደሚታወቀው በህይወታችን ትላልቅ ድሎችን የምናገኘው በጸሎትና ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ጊዜ በማሳለፍ ነው ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ለምን እንደው መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናትና ለጸሎት ጊዜ የማንወስደው ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግላዊ ግንኙነት እንዳናደርግ የሚያደርጉን የሚያሰናክሉንና የሚያስተጋግሉን ነገሮች ምንድናቸው የሥራ ብዛት ነው የኑሮ ውጥነት ነው ቸልተኝነት ነው እስኪ ዞር ብለን ራሳችንን መርመር እናደርግና በእነዚህ መሰናክሎች ላይ እግዚአብሔር ድል እንዲሰጠን እንጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥተኛ የሆነ የጸሎት ህይወት ለምምድ እግዚአብሔር እንዲሰጠን እንጠይቀው ጌታ ኢየሱስ ይህንን ያደርገዋል ወደሚቀጥለው ወደ ጸሎት መርሃ ግብራችን سنተላለፍ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ የምስጋና ዜና አለ ይኸውም በ አውስትራሊያ በኩዊንስላንድ አገር በቱዎምባ ከተማ ወደ 130 ሺ የሚጠጉ ህዝቦች ይኖራሉ። እነሆ በዚህ በቱዎምባ ከተማ እና የግሊንቬል ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆነ ፓስተ ከሲ ወልቨርተን የ ዚህ የግሊንቬል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው ነሆ በሰሞኑ በተከሰተው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህች ቤተክርስቲያን በዛች ከተማ ውስጥ ያሉ ሌሎችን ቤተክርስቲያን በሙሉ ተዘግቁ ነሆ ደረግ ታቅዶ የነበረው የወንጌል ጥራት ተስተጓጓለ ነገር ግን በመጀመሪያው ሰንበት ጉባኤ በሌለበት በመገናኛ ብዙሃን በፌስቡክ የአምልኮ አገልግሎት አደረጉ ይህንን አገልግሎት በዩቲዩብ አማካይነት ከወደ 900 የሚጠጉ ሰዎች ተከታተሉት ይህንን ስርጭት እንደ ተካሄደ የሰማ የከተማዋ የሬዲዮ ጣቢያ ወደዚህ ወደ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አገልጋይ በመሄድ 
እነሆ በሚቀጥለው ሳምንት የምታደርጉትን ስርጭት በዋናው የሬዲዮ መስመራችን ማስተላለፍ ትችላላችሁ ወይ ብሎ ጠየቀው ፓስተር ኬዚ ወልቨርተን በደስታ በሚቀባ ማስተላለፍ እንችላለን ብሎ ተስማማ በሚቀጥለው ሳምንት የተደረገው ፕሮግራም ለመላው ከተማ 130 ሺህ حزب አድማጮች ባሉበት በቀጥታ ስርጭት በሬዲዮ ተላለፈ ወገኖቼ ይህ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ባይከሰት ኖሮ በዚች ከተማ ይደረግ የነበረው የወንጌል ጥራት በአንዲት ቤተክርስቲያን ብቻ ተወሰኖ በቀረ ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የከተማው 130 ሺህ ሰዎች የወንጌልን የክርስቶስን አዳኝነት ሊሰሙ በሚችሉበት መንገድ እግዚአብሔር እንዲተላለፍ አደረገ ስለዚህ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር መንገድ አለው ስለዚህ ዛሬ ሰንጸልይ በአውስትራሊያ በኩዊንስላንድ በቶምባ ከተማ ያለው የወንጌል ስርጭት በከተማው እንዲቀጥልና ብዙዎች ደግሞ የወንጌልን አውነት ሰምተው ወደ ጌታ እንዲመጡ እንጸልይ በዚች ከተማ ያሉ የአድቬንቲስት ምእመን በአውስትራሊያ በኩዊንስላንድ ብርሃን ሆኖ የክርስቶስን አዳኝነት እንዲመሰክሩ እግዚአብሔር ሆይ እንድትረታቸው በር እንድትከፍትላቸው እንጸልያለን ጌታችን አምላካችን ሆይ በየስፍራው ስለሚገኙ የወንጌል ስነ ጽሑፍ አገልጋዮች በተለይም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ የስነ ጽሑፍ ወንጌልን መሸጥ ስላልቻሉ ነሆ ደግሞ አንተ በር እንድትከፍትላቸው ለነዚህም ደግሞ ቃልህን ለሚያሰራጩ አገልጋዮች መንገድ እንድታስፋፋ እንጸልያለን አምላካችን ሆይ የዚህ የኮቪድ 19 በሽታ በከፍተኛ ውጥረት በተለይም በአሜሪካ ላይ እነሆ አሁን ብዙ ሰው እየሞተ እንደሆነ በዜና ላይ እየሰማን ነው ይህንን ደግሞ ስርጭት አምላክ ሆይ በቃ ትልና የሞታኑንም ብዛት ደግሞ ጋብ እንድታደርከው እግዚአብሔር ሆይ በቃ እንድትል እንጸልያለን በአሜሪካን አገር በዚህ ውጥረት ላይ ስላሉ ሆስፒታሎች በዛ ስለሚሰሩ ነርሶች ዶክተሮች አምላካችን ሆይ እንጸልያለን አንተ ጣልቃ አቀባ አቅምና ብርታት ጉልበት ሆናቸው አምላካችን ሆይ ለአዛውንቶች ለባልቴቶች ጤናቸው ለተደከመ ለዚህ ህመም ለተጋለጡ ህመምተኞች ሁሉ እንጸልያለን ምህረትህን አንተ አብዛ ቸርነትህና በጎነትህን ጥበቃህንም ደግሞ አሳይ እግዚአብሔር አምላክ በኮሮና በሽታ ዘመድ አዝማድ ስለሞተባቸው በአዘል ላይ ስለሚገኙ እንጸልያለን እነሆ ማጽናናትን አንተ ስጣቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያለውን ዘላለምዊ ህይወት ተስፋን ደግሞ አንተ አሳያቸው በሀዘናቸው ብርታትን መጽናናትን አንተ እንድታደርግላቸው ዘንድ እንጸልያለን አምላካችን ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳ በእሱም ደግሞ እኛ የሞት ወራሾች እንድንሆን ከጨለማ ወደ ብርሃን እነሆ ደግሞ ከሽንፈት ወደ ድል ስላመጣህን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን አምላካችን ሆይ በጸሎት ይወታችን እንድንበረታ የሚያደክመንን የሚያስተጓጉለን ነገር ደግሞ እንድታነሳለን በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለን ጌታችን ሆይ በተቸገርነ ጊዜ ጠራነ አንተም ደግሞ አዳንከን እኛም ደግሞ ስላዳንከን እና ከብራሃለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን 
ስምህ የተመሰገነ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር አብ ሆይ ነሆ አንተ ታላቅነ ማህሪ ህመ ስለዚህ እንባርካሃለን ነሆ ቀኑን ከኛ ጋር ሁን በረከት አይለየን በመትወደው በመታፈቀው በያው ልጅ በኢየሱስ ስም አሜን የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ተባረኩ አሜን